John Silence Radio Saludos queridos radioescuchas, esto es John Silence Radio, en la voz de John Silence Y con nuestro podcast semanal sobre noticias, cuentos, relatos, misterios y más cosas en relación al mundo del terror y del misterio por supuesto Pero el día de hoy quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan, a todos, a todos, a todos, no quiero que se me pase uno solo un gran abrazo de verdad, hasta donde quiera que te encuentres, nos han notificado que nos escuchan de Alaska, nos escuchan de otras partes de Estados Unidos, nos escuchan de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, nos, es, nos han escuchado incluso en Rusia, <ríe> he recibido saludos de esos lugares tan lejanos, por supuesto en España, del otro lado del mar, hay gente que dice del otro lado del charco, <ríe> Se me hace una falta de respeto enorme decirle al mar charco. Y habitualmente son los españoles los que dicen eso, ¿eh? Saludos a mis amigos españoles. Hoy estamos de luto, amigos. Esta semana es una semana de luto. El día lunes encontraron eh, en su casa el cuerpo sin vida de Harry Anderson. Este actor que no es tan conocido. Pero para nosotros sí. Porque hizo el papel de Richie Totzer. En la miniserie de 1990 de It. Ya adulto. El niño no, el adulto. Me quedé pensando muchas, muchas cosas. Y quería dedicar este programa a Harry Anderson. Siento como... Un nudo en la garganta. Pues no lo sé. Tal vez es una maldición como muchas películas de terror. Pero extrañamente muchos personajes que han participado... O más bien que participaron en la miniserie de It, pues han muerto. Empezando por Jonathan Brandis, que él murió joven y se suicidó. Que fue quien le dio vida a Babil Dainbrook en su niñez, ¿no? ¿Y saben por qué me quedé pensando un poco? Ya estaba yo tratando de aterrizar el programa del día de hoy. De cómo iba a hablar sobre algunas circunstancias en relación a Stephen King y a la cultura pop de los noventas. Que es donde más auge tuvo... Este escritor en sus películas Algunas son muy afamadas Algunas han sido un fiasco Un fracaso total Pero esa es la sombra que tiene King eh, Al principio fue juzgado muy duramente Por los críticos Después fue tomando respeto Hasta nuestra generación actual Hasta en estos años En donde se le considera un gran escritor Pero porque bueno, nuestra generación nuestra, oh, nuestra actualidad es muy bizarra Pero... Unos 20 años atrás no era muy criticado. Y sus historias también. Y muchas de sus historias pues son eh, video homes. Ni siquiera tuvieron el presupuesto correcto. Un buen presupuesto para su adaptación. Y esto fue lo que fue creando una cultura mm, especial a su alrededor. Las adaptaciones, los triunfos y los fracasos. Que hasta ahora ha habido grandes triunfos como la adaptación de IT. Y grandes fracasos como el de la Torre Oscura. Pero pues vamos a hablar un poquito de eso en este programa. Harry Anderson. Es, miren, tengo aquí una información sobre su vida. Como los que los papelitos que nosotros guardamos para los exámenes, los acordeones, ¿no? Bajo la manga, así. Pero no lo quiero leer, les quiero decir lo que yo entendí un poquito sobre él. Y lo que me hizo pensar cómo era su vida. Pues su nombre completo era Harry Laverne Anderson. Él nació en Rhode Island, pero murió en Carolina del Norte. Pues él era mago. Era una persona muy especial. Sí, 
además de dedicarse a la magia, por supuesto que también era actor, participó además de la adaptación televisiva de, de It, de Stephen King, tuvo otros papeles en algunas series medio importantes, escribió algunos libros eh, divertidos, siempre estuvo alrededor de esta situación de, de la comicidad. Pues fíjense, él, para que se imaginen su vida, fue dueño de una tienda en el barrio francés de Nueva Orleans. La tienda se llamaba Side Show y él ofrecía, era como la tienda de cepillín, <ríe> magia, curiosidades y cosas extrañas y fabulosas. Así, ahí era su tienda, ¿no? Más bien como la tienda, cepillín no, como la tienda del mago Frank. <ríe> y pues por allá, de a mediados de la década de los 2000, en el 2005, abrió un club nocturno en el barrio francés, por supuesto, de Nueva Orleans. Y se llamaba Oswald Speak Easy. Pues él se divertía y hacía su propio espectáculo que se llamaba Wise Guy. Él sabelo todo. Incluso para él su vida pues fue muy divertida, muy padre, porque hacía lo que le gustaba. No era tan famoso, hacía espectáculos de actuación, de cómico. Tenía su tienda de curiosidades y de magia y de cuestiones alucinantes en Nueva Orleans. Pero, como a muchas personas en el mundo, una catástrofe natural pues echó a perder su vida. Y fue el huracán Katrina. El huracán Katrina que destruyó Nueva Orleans. Que incluso él salió en el documental que se hizo sobre este huracán. Salió, lo entrevistaron, por supuesto amante de su ciudad, él estuvo trabajando... Sin embargo, pues aunque apoyó mucho la reconstrucción de la ciudad, pues él y su mujer, que para esto pues ya era su segunda esposa, decidieron abandonar Nueva Orleans porque el turismo disminuyó. A ver, imagínense, imagínense, imagínense Nueva Orleans. Una, una ciudad de las más antiguas de Estados Unidos y además muy romántica en el sentido del romanticismo, no del romance. Por ejemplo, es una ciudad que ha sido el escenario para grandes historias como entrevista con el vampiro, que precisamente comienza en Nueva Orleans, ¿no? Nueva Orleans es una ciudad que está relacionada a cuestiones de brujería y de magia. ¿Y saben por qué? Pues porque en Nueva Orleans hay una gran este, comunidad de gente afroamericana y como ustedes saben, pues los afroamericanos trajeron la magia aquí a América. La magia africana, porque los europeos... Hasta cierto punto los que tuvieron este antepasados celtas pues trajeron la magia al, al estilo hechicería o wicca, ¿no? Pero la magia africana pues tiene su fuerte en Nueva Orleans, el vudú. Y Nueva Orleans pues es un lugar muy mágico y muy místico y fue destruido por este huracán. Ustedes pueden investigar en internet uno de los huracanes más terroríficos, más temibles de la historia. Se rompió la presa en Nueva Orleans, eh, hubo una inundación terrible, mucha gente murió. Por supuesto, este actor sobrevivió, Harry Anderson, a esa catástrofe. Sin embargo, no pudo eh, quedarse por más tiempo en la ciudad. La ciudad fue devastada, fue destruida. Nueva Orleans, yo me acuerdo eh, que pasaban en vivo los videos cuando Katrina estaba llegando. Después pues ya pasaron realmente la devastación, todo lo que ocurrió. En los barrios pobres de la ciudad, pues mucha gente murió porque no tuvieron dónde guarecerse de la gran inundación. Fue terrible. Él sobrevivió, participó en, el, en los documentales como un personaje importante de Nueva Orleans, en la, reconstru en la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, pues él vendió su casa en el 2006, ya no pudo más, y se fue a vivir. Ah, por allá, este, uno o dos años después, se fue a vivir a Carolina del Norte. Y ya después, pues nada más estuvo como seis años con vida y después, pues ya. Ahora lo encontraron en, en eh, hace tres días sin vida en su casa. Todavía no hay, no hay más información. La verdad, pues, es algo triste. Imagínense, él tenía su tienda de magia. Él tenía también su teatrito, su bar, donde hacía su propio número. A él no le importaba si era famoso o no, pero él tenía su propio espacio donde llevar a cabo sus interpretaciones. Muy parecido, ¿no? A Richie Totsier de la miniserie, muy parecido. Y desgraciadamente, pues, tuvo que cambiarse de ciudad porque una catástrofe natural destruyó la ciudad donde, que él tanto amaba, la ciudad donde él vivía. Y no sé ustedes, a lo mejor estoy alucinando, o a lo mejor, este, pues, es mi percepción, pero a nuestra generación nos ha vivido, no, nos ha tocado vivir 
muchos, este, muchas tragedias terribles. Aquí en México acaba de haber un sismo increíble, horrible. Yo viví ese sismo, una cosa espeluznante. No, 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 me, me acuerdo y me enojo porque siento la impotencia. Recuerdo la impotencia que sentí en ese instante, ¿no? También vemos el tsunami que hubo en Japón. Este huracán, Katrina, el huracán Vilma, hemos visto unas tragedias terribles por parte de la fuerza de la naturaleza. Y pues aquí, como muchas personas, a Harry Anderson le tocó vivirlo, le tocó luchar, pero finalmente pues desistió y se cambió de ciudad. Y pues vivió ahí unos cuantos años en Carolina, pero pues al final del día pues no vivió tantos años, fíjense. A los 65 años nos deja este actor. Lo vamos a recordar siempre por su interpretación de Richie Totsier. Descanse en paz, Harry Anderson. Gracias, Harry. Y pues ya has de estar allá en ese lugar, quién sabe dónde, con Jonathan Brandis. <ríe> Ay, Richie. Bip, bip, Richie. Un bip, bip, Richie hasta la eternidad. Descanse en paz, Harry Anderson. Harry te llevamos en nuestro corazón. Vámonos a unos comerciales y regresamos. Estamos de regreso amigos, pues ahora vamos a hablar de Stephen King y de su relación con este actor que nos ha dejado Harry. Pues a ver, les voy a contar más o menos cómo veo las cosas y ustedes me van a decir si tengo o no tengo razón. Estaba viendo que hace poco estaban confirmando que se va a llevar a cabo ya eh, la nueva versión de Cementerio de Animales. Una de las más importantes novelas de Stephen King. Es una novela increíble. ¿eh? Mucha gente solo conoce la historia por la película que habían realizado. Pero yo leí el libro y déjenme decirles que es uno de mis libros preferidos de Stephen King. Me, me ocasiona mucho miedo y me gusta mucho Cementerio de Animales. Es este, un libro que leí muy joven, lo habré leído cuando tenía como 15 años. Y por supuesto me atemorizó por mucho tiempo ¿eh? el libro. Una cosa increíble, una cosa increíble de verdad. Pero pues recibí esta noticia. Y por ahí los que dan esta noticia dicen, es que después del grandioso éxito de It, que se volvió la película de terror más taquillera de, toda la, de todas las épocas y no sé qué. A ver, es que yo necesito aterrizar todo, porque se dice muy fácil, pero no, no es fácil. Y les voy a decir por qué no es fácil, y, y ya se los dije muchas veces. A mí no me gustó It, valoro el gran esfuerzo de los actores y de todo bien padre. No es de mi gusto. Lo veo y pues sí, pero no es lo que yo esperaba. Después de leer la novela y saber cómo es Pennywise, pues sí, no le hace justicia a Pennywise. Esta nueva adaptación. Y luego dicen que el gran éxito que consiguió Andy, Andy Muschietti con la cinta. No, no, no. La cinta no tuvo el éxito por su potencial. La cinta tuvo éxito por las expectativas que teníamos todos los fans. Ahí va. Ahora, hay una brecha generacional, gente. Ay, me detesto decir gente, ¿eh? pero bueno, ya. Hay una, hay una brecha generacional, radio escuchas, <risa> muy grave. Y a la vez hay otra brecha entre yo y los primigenios lectores de Stephen King. Pues porque yo no lo leí al, al, en los 70, yo todavía ni nacía. Bueno, el caso es de que la mayoría de las historias de King y lo que las hace tan fantabulosas y tan increíblemente emocionantes... Es, aunque tú no lo creas, la ambientación. La ambientación que no entienden las nuevas generaciones. Y que a la vez, yo tampoco entiendo completamente porque no soy más viejo. Uh -huh. Pero sí viví en los 80s y en los 90s. Los 80s los viví pues en una infancia muy este 
casi ni los ni me percibí, ¿no? Que estaba en esa época, pues era muy niño. Yo nací a la mitad de los ochentas, pero los noventas sí los viví. Y la mayoría de las novelas de King manejan demasiado las emociones de los personajes a un grado tan extremo que nos sentimos verdaderamente correspondidos con ellos. Sentimos que ellos sienten lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos las mismas circunstancias que ellos o parecidas por los años en los que vivieron. Si nosotros leemos la novela de It, que se desarrolla en los 50, la primera parte, la cual no vivimos, pero King lo expresa de tal forma, porque fue la infancia de King, entonces yo creo que hasta él tuvo catarsis al estar escribiendo eso. Y una de las grandes fuerzas que mantienen como un pilar enorme la novela de It, es que los niños realmente parece, es que, parece que están desamparados ante Pennywise. Parece que son unos personajes que no tienen escapatoria contra Pennywise porque en esa época, una, pues recibían una educación muy severa y había un aislamiento muy grande hacia los padres o los adultos, cosa que ahora ya no. Dos, los niños tenían una educación distinta y no se confrontaban a los adultos ni a las circunstancias terroríficas como los niños de ahora. Y podemos ver esta gran diferencia, la manera en que se enfrentan los personajes en la novela, en la adaptación de los 90 y en la última adaptación de Andy Muschietti del 2017. Son unos niños locos, incluso el personaje de Beverly cambió completamente, cambió completamente. Todos eran unos relegados sociales en los 50, imagínense, relegados de esa época. Pues ahora no, ahora... Aunque sí sufrían bullying por parte de Henry, que era un desquiciado, pues parecía una gran banda de niños a la cual pues no, pare no, no se notaba que eh, se, se ejerció una violencia sobre ellos a tal grado que fueron relegados, como en la novela original. Esto solo es un ejemplo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que las condiciones de los personajes de acuerdo a la cuestión sociocultural de la época en la que vivieron es determinante para el comportamiento de los personajes, pero sobre todo en las adaptaciones cinematográficas. Por supuesto que sí. Y por tal motivo, las historias de King cambian mucho si se adaptan en una época, en una época actual, cuando fueron escritas para otro tiempo, con personajes que vivían en otra cuestión social, que los ponían a lo mejor un poquito más victimizados. En este caso los niños, la mayoría de los personajes de King pues siempre se encuentran dentro de grupos vulnerables, los cuales pues suelen ser víctimas de algo, ¿no? Una mamá sola con su hijo en un auto, en cuyo, tenemos por ejemplo en Cementerio de Animales una pareja joven que no sabe cómo confrontar viejas maldiciones de una zona muy antigua de Estados Unidos, o sea siempre son personajes que no tienen tanta fortaleza para confrontar lo que, están, este, lo que están ante ellos, que por supuesto son circunstancias paranormales. No sé si me expliqué, queridos amigos. Entonces, lo, lo que quiero decirles es que no sirven las adaptaciones de Stephen King que quieran hacerlas en, modernas. Porque se pierde esa, eso exquisito que es la ambientación y las circunstancias setenteras, ochenteras y noventeras. Ya me explico. Pues vamos a verlo muy fácilmente con otro ejemplo. Si ustedes vieron Kerry 2, que se llamó La Ira, hay una parte en la que Kerry levanta unos discos compactos y los lanza contra sus compañeros y les vuela la cabeza o se los entierra en la cabeza. Bueno, la reencarnación de Kerry, ¿no? Porque no es Kerry. Eso fue tan absurdo y tan tonto. Pero les voy a dar otro ejemplo de cintas fuera de Stephen King para que vayamos aterrizando la situación. Por ejemplo, la película de Jeeper Creeper. La tercera parte fue un asco, ya la vi, no me gustó, me gustó mucho la 1, la 2 también, pero la 1 es la mejor. Es una película con muy bajo presupuesto, la cual se transformó como en un blockbuster, como de esa época de los noventas, aunque fue hecha un poquito más recientemente. Entonces nos damos cuenta que ellos emplearon a la perfección ese concepto y les quedó tan natural que se volvió un clásico, precisamente porque tiene ese matiz como noventero. De una cinta como de bajo presupuesto. Y ahí podemos ver incluso cierta eh, manera técnica de abordar las escenas y la fotografía, la música, las actuaciones. Y no solamente eso. 
algo mayormente importante. El concepto completo de la cinta. El cual, aunque se ha querido copiar, como en series como Stranger Things, no, en, el, en el fondo percibes que no son auténticas. Que no es auténtico porque no es real, no es de esa época. La mayoría de los cineastas que ahora son adultos jóvenes vivieron su adolescencia o su juventud en los noventas o en los ochentas y tienen muy arraigado toda esa cuestión sociocultural, entonces lo aplican y se dan cuenta que es una fórmula que genera mucho dinero porque hay muchos seguidores de eso. Pero no está funcionando con Stephen King. ¿Por qué? Porque sus personajes están muy anclados y definen mucho sus a sus acciones el entorno en el cual vivían. Mucho, mucho. Estaba escuchando el audiorelato de la abuela que está en este canal, muy recomendado, que en este momento lo pueden escuchar. Y... Pueden ver el link en este mismo video. Y lo estaba escuchando. Lo difícil que era para él marcar el teléfono. Y lo terrible que era para ese niño estar encerrado con su abuela en esa casa. Cuando la línea de teléfono se cortó o dejó de funcionar. Cosa que ahora no pasa porque tienen celular y cosas así, ¿no? La gente. Otra, otra situación de otra historia que podríamos pensar de Stephen King. Que no sea tan conocida. Well, Tommy Knockers. En Tommy Knockers podemos notar, en Tommy Knockers se trata de una persona que llega a un pueblo en el cual este, la gente, hay una nave extraterrestre enterrada y la gente la empieza a desenterrar y conforme se va desenterrando las personas se, empiezan a ser dominadas por esa inteligencia, pero este señor no porque tiene una placa en la cabeza. Y una de las cosas más fantásticas es que las personas empiezan a diseñar objetos que son como armas. Eh, de acuerdo a toda esta información que los extraterrestres están virtiendo a ellos. Esto se desarrolla en un pueblo en Estados Unidos, así todo aislado, ¿no? Ahora piensen si lo quieren modernizar con celulares, con tecnología. No son las mismas historias, no pasa igual. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque IT no fue famosa, la adaptación del 2017, por sí misma. Fue famosa por la expectativa que creó, pero también fue altamente decepcionante. Todas las generaciones nuevas y los niños rata y, y los jóvenes van, o sea, no me, no me entienden nada y además se enojan. Pero nosotros vivimos los ochentas y los noventas y percibimos la naturaleza de estas cintas y eso es el valor como de oro que tienen. Cementerio de mascotas, la cinta que ya existe, no necesitaba un remake. No, sí, el carente de presupuesto, no fue una adaptación perfecta, pero no lo necesitaba. Tiene esa esencia terrorífica y ese mute y tiene también ese matiz de las películas noventeras de Cinema Golden Choice 2 y Cinema Golden Choice y de los blockbusters. Y no la tienen las nuevas cintas ni lo tendrán y aunque lo intenten no podrán. Y lo único que hacen es manchar la memoria de las películas y hacer malas adaptaciones. Y eso es lo que va a pasar con Cementerio de Mascotas. Podrían hacer el intento de, de que se lleve a cabo en los 90 la historia o en los 80. Pero aún así no les va a quedar bien. Entonces yo, yo ya no confío en esto. Ya no confío porque están matando estas películas. Les están quitando o, o, están, o las nuevas generaciones no perciben la cuestión artística que tienen. Que es así medio bizarra. Porque generalmente pues son cintas que no cuestan... Tanto dinero como grandes adaptaciones de Hollywood, pero aún así tienen su encanto, que no, que no lo percibe cualquiera. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio No sé si me di a entender lo que les quise decir, pero esa es la verdad. Tienen su propia esencia, tienen su propia identidad. Estas cintas de terror de Stephen King que lograron sobresalir, porque muchas no. Precisamente, por ejemplo, como Tommy Knockers no logró sobresalir. Misery sí logró sobresalir. Eh, Carrie también. La adaptación de Carrie, la nueva, no es tan mala, pero se siente como que no tiene alma. Yo prefiero la, la, la primer cinta de Carrie. Y también prefiero la adaptación de los noventas de It. 
se esforzaron mucho por hacer que los niños realmente vivieran su infancia en los 50. Y aquí no, aquí lo pusieron en los 80 y ni siquiera estuvo bien adaptado eso. Estuvo mal la adaptación de 2017. Pero, pues ya, quieren hacer cementerio de animales. Vamos a ver qué ocurre. Yo no tengo mucha... Pues, ¿cómo decirlo? Pues no tengo mucha fe a esta cinta. Lo siento mucho, lo siento mucho. Pero no siento que vaya a ser muy buena. Vamos a esperar, a mí no me gusta estar juzgando, pero IT 2017 no fue buena. Esperemos que esta sí, ¿no? Otro problema es de que antes las películas se sentían más naturales porque usaban menos CGI. Ahora todo lo hacen en CGI, entonces las películas no se sienten naturales, se perciben plásticas, se perciben falsas. Pero pues, creyeron que IT tuvo éxito por sí misma. Veamos si Cementerio de Animales... Logra tener éxito por sí misma Porque es una historia muy cruda Muy muy cruda Y vemos la imagen de la hermana En la película, en la primera cinta que salió De esta historia Y es escalofriante A mí no me dejó dormir mucho tiempo La imagen de esa hermana que padecía una enfermedad Y que se revolcaba en su cama de dolor ¿Cómo lo van a hacer ahora? No sé Y creo que no les va a salir Lo creo así fielmente No les va a salir Pero <risa> Gage Pues tampoco les va a salir Ya vamos a esperar qué pasa A lo mejor logran esta situación ¿no? Hay películas Que aunque no fueron hechas en, el, en los noventas Se han vuelto como cintas noventeras Como Silent Hill Se volvió como una cinta noventera Yo los invito amigos A percibir lo que les estoy diciendo Este arte bizarro de esa época De películas que parecían Como... Películas para televisión más que para grande pantalla. Muchas, incluso muchas de esas cintas eran para televisión, no eran para la pantalla grande. Hace poco estaba viendo Ángel, estaba viendo la serie de Ángel. Como ustedes saben, pues Ángel es una serie que se derivó de Buffy, la casa de vampiros. Una serie que tuvo muchísimo éxito en los 90 y que el director fue Josh Whedon. Y Josh Whedon, pues... Ha dirigido Avengers Incluso cuando estaba viendo Avengers Cuando estaba viendo una pelea con la viuda negra Me dijo Joe Wolf Me dijo Esta mujer no tiene poderes ¿Cómo puede juntarse con los Avengers? La, vio la viuda negra ¿no? Yo le dije Bueno, además de ser un fanservice Pues es muy, es muy lanzada Ve cómo se avienta y se pelea Y le vale gorro Y me dijo Bueno ¿Y, y, quién, y quién fue el productor de esto? Porque esta pelea la he visto antes Y le dije Joss Whedon Y me dijo Ay, pues sí su sueño ideal, lo que siempre quiso, poner a Buffy peleando de esta forma. <ríe> si ustedes recuerdan la serie de Buffy, esta cazadora de vampiros, ¿no? Y Ángel, pues sale en Buffy, es un vampiro que tiene alma, un vampiro bueno que quiere ayudar a la gente, pero que finalmente pues hace su propia serie, ¿no? Y tanto para hablar de un capítulo de Ángel, pues ahí voy. Estaba viendo ese capítulo de Ángel, en el cual Ángel estaba tratando de investigar una raza de... Entidades de, parecían humanos, pero no, eh, venían de otra dimensión, donde tenían sus propios problemas en esa dimensión. Y a esta dimensión estaban llegando mujeres, huyendo de esa dimensión, porque en esa dimensión los hombres esclavizaban a las mujeres. Entonces, las rebeldes se venían a vivir acá, ¿no? Por alguna manera en que aprendieron a abrir un portal. Pero me dio mucha risa, porque Ángel va a un lugar... Y saca unos expedientes, así, abre un cajón y empieza a revisar expedientes. Y digo, bueno, actualmente pues no, te metes a internet y ya, ¿no? Al igual también en Ángel, la mayoría de los personajes pues investigan en libros muy antiguos la procedencia de los demonios o de los antagonistas, de los malvados con los, contra los cuales se tienen que luchar. Pero como nunca saben quiénes son, pues tienen que investigar en libros, o sea, todavía ni siquiera estaba en internet. Entonces... Todas estas circunstancias le dan a Ángel un toque gótico, especial, oscuro y noventero, que a mí me encanta. Es como ver este, una cinta de cientos y cientos de capítulos de Friday Night. Entonces yo la verdad me encanta Ángel, pero me doy cuenta que las circunstancias socioculturales de la época definen mucho el movimiento y el comportamiento de los personajes. Por tal motivo creo que las adaptaciones de Stephen King en la actualidad no son adecuadas, ni van a, a capturar perfectamente la circunstancia de la esencia verdadera de las historias de King. Pero bueno, pues a ver qué pasa. Por eso, amigos, por eso es que es tan importante comprender por qué las historias de King no pueden ser actualizadas. Son como las historias de Lovecraft. No es lo mismo hablar de la sombra sobre Innsmouth en 1900, 1910, 
1890 no es lo mismo que a ponerlo en el 2018. ¿Cómo puede existir Inmut? No puede existir. Son cosas que no se pueden adaptar. Pero pues se han, se han adaptado nuevas historias, más bien las historias de King en la actualidad. Pues lo mismo va a suceder de repente con Lovecraft, ¿eh? no se crean. Aunque Lovecraft también tiene la maldición de que la mayoría de sus historias pues no han sido llevadas a pantalla grande. Y quiero aprovechar este programa para hablar de otras este, noticias del mundo de terror. Dos películas que vienen muy importantes. La que ya está a punto de estrenarse es Jurassic World 2. Ya, se, ya salió el tráiler eh, definitivo el día de hoy. Lo estuve viendo y comprendí un poquito de qué se iba a tratar la historia. Para quienes nunca hayan visto Jurassic Park, que de verdad es algo increíble que nadie haya visto Jurassic Park o Jurassic World. La historia y la fórmula se repite en cada cinta. Los dinosaurios fueron creados por ingeniería genética y se salen de control en el, en el zoológico o en el lugar que es un parque de diversiones donde están siendo exhibidos. De eso se tratan todas, todas. En una van a buscar a un niño, en otra van a ver al parque, en otra van unos paleontólogos previo a la apertura del parque. Bueno, el caso es que siempre se salen de control los dinosaurios. Y esta cinta, el Jurassic World, fue como el reinicio de la saga de Jurassic Park que constó de tres películas, y Jurassic World pues ya salió la primera, a mí me encantó, para mí es, la, es lo que, la que más me gusta de todas las Jurassic, me gusta mucho Jurassic World, porque sale el mosasaurio, salen otra clase de dinosaurio, los velociraptor son protagonistas, y esta cinta que viene no es la, no es la excepción. Yo noté en el trailer que se, la historia va a girar en torno a Blue, Blue es la única velociraptor sobreviviente de la batalla contra el Indominus Rex, que fue un dinosaurio modificado genéticamente, el cual, el cual tenía genética hasta de pulpo, de tiranosaurio, de carnotauro, de velociraptor, de triceratops, no sé de qué tanto dinosaurio tenía genética, pero era una cosa fea, que era muy malvado, pero malvado. Entonces, pues, los velociraptors mueren, que son buenos los velociraptor, porque fueron educados por humanos. Entonces los Velociraptor ayudan a los humanos a detener al Indominus Rex, pero pues se mueren tres y nada más queda Blue, que es la líder de la manada. Al parecer esta nueva Jurassic Park se va a tratar de Blue, pero vámonos unos comerciales y ahorita que regresemos. Hablamos de Blue. John Silence Radio Estamos de regreso Muy emocionados Lo que yo entendí más o menos Es de que alguna firma de gente poderosa Quiere regresar al parque para sacar a Blue ¿Por qué? Pues porque les interesa Porque ha sido el único velociraptor Que ha sido educado para, Por la gente que, Y que obedece a las personas Entonces al parecer van por Blue y Chris Pratt, junto en compañía de la que antes había sido la directora del parque, intentan detenerlos, pero no pueden. Entonces nuevamente le sacan sangre a Blue y hacen una criatura extraña y, y malvada, que esta vez parece ser un velociraptor, pero como de 3 metros más grande. Entonces un velociraptor gigante. Y también se ve que los dinosaurios están en la ciudad. Y también se ve que el volcán hace erupción en la isla donde estaba el parque y la mayoría de los dinosaurios están tratando de escapar de la isla y están muriendo en el acantilado que rodea la isla. Eso parece que se trata, pues suena diferente, ¿eh? suena un poquito diferente a las demás Jurassic World, a, la, a Jurassic World 1 y a Jurassic Park 1, 2 y 3, aunque en Jurassic Park 2 los dinosaurios ya van a tierra firme. En esta entrega también se nota que los dinosaurios ya llegan a tierra firme, ya llegan a una gran ciudad, se nota eso. Y también lo podemos notar eh, porque hay unas escenas que este dinosaurio terrible sale en la casa de ciertas personas. Entonces, pues, de eso se va a tratar. No está arrasando, no tiene tanta fuerza. Esperemos que sea una gran cinta, está pronto su estreno. Otra cinta de la cual se está hablando es que ya se confirmó que los Gremlins va a ser un reboot de la saga. Ya desde hace tiempo ya se viene hablando que iban a ser los Gremlins que ya saben que va a estar muy difícil su producción. Yo recuerdo Gremlin 1, que es como una historia de Navidad. 
Y me gusta más Gremlin 2 Y recuerdo que era la cinta que más me gustaba ver cuando era niño Pero bueno, el caso es que van a reiniciar la saga Pero lo que más me llamó la atención Es que aquí pues hay varias personas que están involucradas La franquicia fue creada por Joe Dante Producida por Steven Spielberg Y escrita por Chris Columbus en los años 80 Él también fue productor y ha comentado que se está hablando, él, él está involucrado también en esta nueva cinta con la productora en la que va a llevar a cabo este reboot. Pero hay algo que me gusta mucho. Él dice que fue muy difícil la grabación de esta cinta en aquellos años porque no había casi CGI, entonces tenían que utilizar títeres. Fíjense, títeres. Y había momentos en que había muchísimos actores manejando a un montón de gremlins a través de uh, animatronics, ¿no? Con títeres y robotitos y así Y lo que me encantó que él dijo Es que nos estamos tardando en llevar a cabo Esta cinta nuevamente A la pantalla grande porque no queremos Usar CGI, vamos a usar Títeres otra vez Y yo dije, wow, pues va a ser una buena cinta Porque se va a notar el gran esfuerzo de las personas Detrás de ella, y pues por supuesto Que van a usar CGI, pero no con la fuerza De que toda la cinta sea en una pantalla Verde, ¿no? No, realmente van a usar muñecos y por eso se está trabajando mucho esta situación. Pues esperemos que sea del agrado de todos. Ya se confirmó, sí va a ser llevada a cabo y también se confirmó, sí, va a costar mucho trabajo porque vamos a utilizar títeres como en las anteriores, no van a ser de CGI como todas. Y pues un aplauso a este señor porque de plano si sí necesitamos nuevas cintas que nos demuestren y nos muestren el trabajo de la gente y que no todo el tiempo sintamos que fue trabajo nada más de ingenieros este, animadores a través de pantallas verdes y pantallas verdes y pantallas verdes qué es lo que nos depara ahora en Infinity Wars una, una película de pantalla verde pero es que sin embargo está muy emocionante porque es la confrontación de Thanos con todo este grupo de superhéroes que se reunió estas son las noticias de lo más importante en el cine de terror y misterio. Por supuesto hay otras cosas más importantes y, y súper muy interesantes. Por ejemplo, la película de Un Lugar Tranquilo logra 32 millones en su segundo fin de semana en Estados Unidos. Ya les conté que ay, no es la gran cosa, pero sí, eh, o sea, logró demasiado. También ya les hablé de Megalodón, que es esta nueva película que va a salir de un tiburón enorme, prehistórico... La cual sí me tiene muy emocionada y tengo muchas ganas de verla. Rampage, una cinta que también ya, pues ya se estrenó, que es, que es de un mono gigante, que la verdad pues está muy fuera de lugar, como que dices, bueno, ¿cómo? Mono, no sé, yo no quiero ver Rampage. <risa> Pero pues ahí anda en el cine lo que yo estoy esperando y por lo cual estoy todos los días muy emocionado es por Infinity War. Eh, aquí en donde va a aparecer Thanos Ya tengo hasta los boletos amigos Ya tengo los boletos, estoy muy contento Y voy a ser de los primeritos que les cuente Cómo va a estar, est cómo estuvo esta cinta Yo, por ahí un amigo Dice que presiente que se va a decepcionar Yo creo que no Yo creo que no, también por ahí viene una película nueva De Jim Carrey Que se trata de un psicópata Se llama Dark Crimes Entonces, pues, ay, veremos qué pasa Todo eso es lo nuevo yo les recomiendo que se den un clavado si les interesa algo en internet. Pero por ahora, pues hay muchas cintas de los 80s y de los 90s que podemos ver. Si tú eres un niño de las nuevas generaciones, un niño rata que no sabes de lo que te estoy hablando, de la emoción de ver Hellraiser o, o de ver Evil Dead o de ver esas películas retro de terror, velas para que comprendas lo exquisito que son. Y el concepto que tienen, hasta la manera en que son grabadas la música, las malas o buenas actuaciones. Y que y te vas a dar cuenta porque no puede ser imitado, porque no puede ser adaptada correctamente una novela de King. Porque King está revolcadísimo, revolcadísimo en la cuestión sociocultural de sus personajes. No puede ser lo mismo que tú narres Carrie en 1800 o que la narres en el 2017 o que la narres en 1970. Todos los personajes de Kerry, desde los nombrecitos que tienen, son súper setenteros. Súper setenteros. Entonces, Henrietta Su, eh, ¿quién más? Este, Billy Nolan. ¿no? <ríe> Por Dios, o sea, esto no, no es adaptable a, 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 a los 2000. s y mucho menos tampoco se metió en animales. Yo me quedo con la que vi. Y me quedo con ese libro increíble. Que ya hasta me dan ganas de adquirirlo nuevamente. Porque ya no lo tengo. Muchos libros que tengo los he perdido porque los he prestado. Moraleja. No presten libros. No presten libros. No presten libros porque se pierden. Pero 
tengo ganas nuevamente de leer Cementerio de Animales. Fíjense, nada más por saber que va a salir la película. Me causa gracia, ya no me da coraje, ya no me da, este, no me causa nada más que saber que va a ser una cosa que no me va a gustar. Pero eh, después de la gran decepción que tuve con It. Y sobre todo también, pues porque ahora va a salir la... Ya pronto se estrena este cortometraje, no es cortometraje, es documental, el documental sobre la serie de 1990 de It, que promete escenas nunca antes vistas y que se ve también pues un poquito bajo en recursos, pero pues esperemos que haga justicia y que nos traiga cosas nuevas a los que somos amantes de las adaptaciones anteriores y no de las nuevas. Eso John Silence Radio, recuerden por favor, comenten en este canal, este programa, eh, hay muchos audiorelatos que pueden escuchar. Danos like, suscríbete, recomiéndanos con tus conocidos. No te olvides, John Silence Radio. Cambio y fuera. Buenas noches.